ఇప్పుడు మిగిలిన కొత్తరావులోనికి వెళ్ళే ముందు ఇది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం అన్నారు ఆ పదాన్ని వాళ్ళు ఉపసంహరించుకోవాలి ఇది గౌరవ శాసనసభ పవిత్రమైనటువంటి దేవాలయం లాంటిది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి వాళ్ళకు ఒక కార్యాలయం ఉంది మీరు చూశారో లేదో కావాలంటే చూడాలనుకుంటే ఒకసారి బృందం వెళ్ళి చూసుకోండి రండి ఇబ్బంది ఏం లేదు ప్లీజ్ అలాగే ప్రతి రాజకీయ పార్టీలకు కార్యాలయాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ విధమైనటువంటి ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి పదవులు నిర్వహించి ఈరోజు బాధ్యత కలిగినటువంటి స్థానాల్లో ఉండి కేవలం శాసనసభ సభను ఒక పార్టీ కార్యాలయం అని చెప్పి అనడంలో ఎంతవరకు ఔచిత్యం ఉందో వాళ్ళ విజ్ఞతకే విడిచిపెడుతున్నాను నేను ఒకటి ఇక రెండవది చాలా స్పష్టంగా గౌరవ శాసనసభ్యుడు అభిప్రాయాన్ని నేను అసలు ఆయన హ్యాండ్ రౌస్ చేస్తున్నారని కూడా చూడలా నేను స్ట్రైట్ బిజినెస్లోకి వెళ్దామని చెప్పి కొత్తవరకు వెళ్దామని చూసేలోపు ఆయన అధ్యక్ష అని చెప్పి కేక వేశారు అటువైపు చూసేపటికి వంశీ గారు హ్యాండ్ రౌస్ చేస్తున్నారు ఏం చెప్పండి వంశీ గారు అన్నారు ఒక గౌరవ సభ్యుడు అవకాశం అడిగేటప్పుడు బాధ్యత కలిగినటువంటి శాసనసభాపతిగా ఖచ్చితంగా నేను ఇస్తాను ఇచ్చి తీరుతాను అది తెలుగుదేశమా వైఎస్ఆరా జనసేన బీజేపీయా అనేటువంటిది నాకు అనవసరం సభాపతిగా గౌరవ సభ్యుడికి నాకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు చాలామంది అవకాశాల కోసం అడుగుతున్నారు ఆ అవకాశం వచ్చినప్పుడు టైంని అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఇస్తున్నాం కాకపోతే ఫస్ట్ కొత్తవరలోనే కొత్తవర ముందు ఆయన అడిగారు ఏంటి వంశీ గారు చెప్పండి అన్నాను నేను తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పుకుంటున్నాను దానికి ఒక ఒక ఫారంలో రావచ్చు కానీ ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది నాకు తెలిసి ఈ గౌరవ సభలో నేను అనేక సంవత్సరాలుగా ఆరు తడవలుగా నేను శాసనసభ సభ్యుడిగా ఈ ఈ తడవతో నేను ఎన్నికై ఉన్నాను మరి ఆ చిన్నాయుడు గారు చెప్తున్నారు వింటున్నాను మా రామానాయుడు గారు చెప్తున్నారు వింటున్నాను గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు చెప్పింది వింటున్నాను నేను ఒకటి అడుగుతున్నాను నేను నేను ఒకటి క్వశ్చన్ అవర్క ముందు క్వశ్చన్ అవర్క ముందు అనేక సందర్భాలుగా సభను ప్యాండమోనియం చేసినటువంటి ప్రతిపక్ష శాసనసభ్యులుగా ఆ రోజు నేను ఒక దశలో ప్రతిపక్ష శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నా చేసినటువంటివి ఉన్నాయి ఇవాళ ప్రజా సమస్యలు అని అంటున్నారు ఎస్ ప్రజా సమస్యల మీద చర్చించడానికి ఈ సభ నిర్దేశించబడింది అదే సమయంలో ఇవాళ ఆయన గౌరవ శాసనసభ్యుడు ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రజా ప్రతినిధి ఏంటి ఆయన చెయ్యెత్తి రౌజ్ చేసే ఆయన ఆయన అభిప్రాయం ఏంటి అన్నటువంటిది తెలుసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత నాకు ఉంది ఒకటి ఇక రెండవది చాలా సందర్భాలుగా మీరు దీని గురించి మాట్లాడితే అది నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు నడిచినటువంటి చరిత్ర ప్రజల ముందు ఉంది ప్రజల మస్తిష్కంలో ఉంది శాసనసభలా వ్యవహరించారా లేదు రాజకీయ పార్టీ కార్యాలయంలా వ్యవహరించారో గడిచినటువంటి చరిత్ర అంతా కూడా సభల మన ప్రజల మస్తిష్కాల్లో ఉన్నాయి అయితే నేను ఒక్కటి చెప్తున్నాను ఇవాళ నేను అలవ్ చేసినటువంటిది కూడా త్రీ సిక్స్టీ నైన్ ప్రకారం స్పీకర్కు ఉన్నటువంటి ప్రొరాగేటు విచక్షణాధికారాన్ని ఉపయోగించి నేను ఐ హ్యావ్ గివిన్ ది ఆపర్చునిటీ అది లేదు ఇది మీ కార్యాలయమా ఇంకా ఇంకా మించి ప్రతిపక్ష నాయకులైన మీ జాగీరా ఎవరు జాగీరు కాదు ఇది ఇది ప్రజల జాగీర్ ఇది ప్రజలు ఎన్నుకొని పంపించినటువంటి ప్రజా ప్రతినిధుల సమావ ఇది ఇది ఆలయం ఇది ఇది ఆలయం ఇది ప్లీజ్ 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 అయితే ఎన్టీఆర్కి అవకాశం ఇవ్వలేదు అన్నటువంటిది ఎవరన్నా అది మీరా ఇవ్వలే నేనున్నాను అప్పుడు కూడా నేను ఐఎమ్ ఆల్సో ఐఎమ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ దట్ సిన్ ఆ పాపంలో నేను భాగస్వామిని ఆ రోజు పశ్చాత్తాపడ్డాను నేను దానికి ప్రతిఫలమే భగవంతుడు నాకు పదిహేనేళ్ళు అధికారానికి దూరం చేశాడు నేను బాధపడుతున్నాను నేను అంటున్నటువంటిది సభలో కొన్ని అధికారాలు ఉన్నాయి హక్కు నాకు పరిమితమైన అధికారాలు ఉన్నాయి నా పరిమితులు నాకు తెలుసు తర్వాత అపరిమితమైన అధికారాలు నాకు ఉన్నాయి అవి నాకు తెలుసు ఏది ఎప్పుడు ఉపయోగించాలో నాకు తెలుసు ఈరోజు ఈరోజు ఇట్ ఈస్ మై డిస్క్రిక్ట్ మన తాలూకా హక్ ఇది శాసనసభాపతిగా మీకు అందుకే నేను ఇచ్చాను నా ప్రోరగేటివ్ ప్రివిలేజ్ ఇది 
గౌరవ శాసనసభ్యుడు మాట్లాడిన పోతే ఎందుకండి మీరు అడగండి రేపు పొద్దున్న ఇస్తాను అయితే సమయాన్ని టైంని మీరు కేటాయించుకొని వెళ్ళాలి దిస్ ఈజ్ మై ఒపీనియన్ ఈరోజు జరిగినటువంటిది మోస్ట్ అన్ఫార్చునేట్ ఎపిసోడ్